Welcome back. This is fifth lecture of history chapter, the rise of nationalism in Europe. इस लेक्चर में हम बात करेंगे जर्मनी इटली और ब्रिटेन की यूनिफिकेशन के बारे में सो लेट्स गेट स्टार्टेड एटीन फोर्टी एट में यूरोपियन गवर्नमेंट ने बहुत ट्राई किया कि वो जर्मनी को यूनिफाई कर पाए पर फ्रेंड्स उस टाइम वो ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि उस टाइम जर्मन एम्पायर पर किंग विलहम फोर्ड का रूल था और साथ ही साथ कुछ टाइम बाद प्रशिया ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि वो जर्मनी को यूनिफाई करके रहेंगे तब प्रशिया का चीफ मिनिस्टर ओटो वन बिस्मार्क ने जर्मनी में एक नेशनलिस्ट मूवमेंट को लीड किया 1864 से लेकर 1870 तक थ्री वॉर्स हुए जिसके अंदर बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज हुई पर एट लास्ट जर्मनी यूनिफाई हो गया फिर एक नया जर्मन एम्पायर बनाया गया जो कि लीगल और जुडिशियल सिस्टम पर बेस्ड था तो फ्रेंड्स ये था जर्मनी की यूनिफिकेशन अब बात करते हैं इटली की यूनिफिकेशन के बारे में इटली एक बहुत ही स्कैटर्ड एम्पायर था क्योंकि वो टोटल सेवन स्टेट्स में डिवाइडेड था जिसमें से सिर्फ वन स्टेट यूरोपियन गवर्नमेंट के अंडर था फ्रेंड्स इटली की यूनिफिकेशन के लिए हम तीन लोगों के काम को स्टडी करेंगे वो है गिसीपी मैजीनी गिसीपी गरीबल्दी और केवर क्योंकि इनका बहुत क्रूशल रोल था सबसे पहले बात करते हैं गिसीपी मैजीनी के बारे में गिसीपी मैजीनी रिपब्लिकन पार्टी के हेड थे और उनकी एक सीक्रेट सोसाइटी भी थी जिसका नाम था यंग इटली वो एजुकेशन के थ्रू इटली को यूनिफाई करना चाहते थे फिर बात आती है गिसीपी गरीबल्दी के बारे में जो गिसीपी गरीबल्दी थे वो हीरो ऑफ रेड शर्ट भी कहलाए जाते थे उन्होंने पूरे इटली में सारे पीजेंट्स का सपोर्ट जीता था और उन्होंने स्पेनिश रूलर्स के साथ जब वॉर हुआ था उसमें उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था फिर आते हैं केवर जो केवर थे वो ना ही कोई रेवोल्यूशनरी थे और ना ही कोई डेमोक्रेट थे और फिर भी उनको द रियल मेकर ऑफ इटली कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपने डिप्लोमेटिक वेस से फ्रांस और ऑस्ट्रिया के साथ जब वॉर हुआ था उसमें जीत पाई थी और फ्रेंड्स इन तीनों के हार्डवर्क की वजह से फाइनली जो इटली था वो यूनिफाई हो गया और विक्टर इमानुअल टू को यूनाइटेड इटली का रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया क्योंकि जो विक्टर इमानुअल टू थे वो बहुत ही नोबल थे और उनको 12 इयर्स का एक्सपीरियंस था क्योंकि वो सर्डेनिया के किंग रह चुके थे और फ्रेंड्स जब विक्टर इमानुअल टू को रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया कुछ ही साल बाद उनको फादर ऑफ द फादर का टाइटल भी दे दिया गया तो ये थी इटली की यूनिफिकेशन अब बात करते हैं ब्रिटेन की यूनिफिकेशन के बारे में जो ब्रिटिश एम्पायर था उसके अंदर स्कॉटिश इंग्लिश आयरिश और बहुत सारी कम्युनिटीज थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से इस एम्पायर की पावर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी थी एक एक्ट ऑफ यूनियन बनाया गया जिसके अंदर इंग्लैंड और स्कॉटलैंड से मिलकर यूनाइटेड किंगडम फॉर्म हुआ कुछ साल बाद इसके अंदर आयरलैंड भी एड कर दिया गया जिससे कि ब्रिटेन एक नया नेशन फॉर्म हुआ नए नेशन की फॉर्मेशन के बाद नेशनल एंथम लिखी गई और इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया और साथ ही साथ ब्रिटेन का नेशनल फ्लैग भी फॉर्म हुआ तो ये थी जर्मनी इटली और ब्रिटेन की यूनिफिकेशन आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू नेक्स्ट लेक्चर में हमारा टॉपिक होगा विजुअलाइजिंग द नेशन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल टू गो टू द नेक्स्ट लेक्चर जस्ट क्लिक हेयर थैंक यू फॉर वॉचिंग है गुड डे